When we hear the term disclaimer or say creative liberty, मुझे ये देखने में बड़ा मजा आता है कि लोग उसे किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं अपनी फिल्मों के लिए हाई हम प्रतीक्षा मिश्र एंड यू लिस्निंग टू माई रिव्यू ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी आर्टिकल थ्री सेवेंटी एक ऐसा फिल्म है जिसका ट्रेलर आई डेंट वॉच बिफोर गोइंग टू द मूवीज बिकॉज आई वॉन्टेड टू एंटर द फिल्म ऑन अ क्लीन स्लेट विच आई डिट डू एंड आई हैव सम मिक्सड फीलिंग्स अबाउट द फिल्म फिल्म के बारे में बात करने से पहले हम फिल्म के एंड की बात करते हैं इन द एंड वी सी अ चॉइस पिक ऑफ हेडलाइंस दैट प्रेजेंट कश्मीर एज अ यूटोपिया आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ सेक्शन 370 द सेक्शन दैट अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुली टाइज हाउ द फिल्म्स पॉलिटिक्स टर्न आउट थ्रू आउट द रन टाइम एंड आल्सो इट्स काइंड ऑफ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट एट नुआंस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में द फिल्म इज हेल्प बाई टू वेमेन वन इज द इंटेलिजेंट ऑपरेटिव जूनी हक्सार प्लेड बाई यामी गौतम एंड द अदर इज अ ब्यूरोक्रैट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस राजेश्वरी प्लेड बाई प्रियामणि वन थिंग अबाउट दिस फिल्म आई रियली लाइक इज द वे दर इट डील्स विद दीज टू कैरेक्टर्स कहीं पर भी वो स्टीरियो टिपिकल पोट्रियल नहीं है ऑफ वुमेन दैट वी यूजली सी इन सिनेमा वेर दे हैव टू मेक दैट चॉइस बिटवीन फैमिली और पर्सनल लाइफ एंड देयर वर्क इन दिस वी जस्ट सी टू पावरफुल वुमेन हु आर वर्किंग टूगेदर टूवर्ड्स अ मिशन both of these characters believe that the abrogation of article 370 will solve all the problems in kashmir koi bhi actual dissent ka zikr nahi kiya jata hai everything is conflated with terrorism or misguided youth the term stone pelter is thrown around beech beech mein and then soon is followed by accusations of them being paid but of course this is a fictional film as they tell you in the disclaimer that is probably why a journalist can so fearlessly ask questions to the ruling party without fearing any repercussions बट आई डाइग्रेस वापस आते हैं यामी गौतम के कैरेक्टर जूनी पे जूनी इज बेसिकली द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट यू वुड एक्सपेक्ट हर टू बी इन दिस काइंड ऑफ जॉनर ऑफ पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर वो अपने सीनियर्स की बात ना मान के एक रेड कंडक्ट करती है विच एंड इन द एनकाउंटर ऑफ अ मिलिटेंट बुरहान वानी बुरहान वानी इज डेथ देन लीड्स टू वायलेंस एंड अनरेस्ट इन द वैली बट द ओनली रिग्रेट जूनी हैज की शी शुडेंट हैव रिटर्न द बॉडी एट दिस पॉइंट यू वुड एक्सपेक्ट टू मे बी सी सम ऑफ द पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर द पीपल हुज लाइफ हैव बिन अफेक्टेड बाई ऑल ऑफ दिस बट keep wishing does not happen rajeshwari then meets zuni and thinks that she is the perfect person to carry out the mission that ensures that the abrogation of 370 does not lead to further unrest in the valley zuni ka isme ek personal stake bhi hai she blames the special status provision for the lack of investigation into a scam that led to her father's death does this kind of make her a non objective narrator in this film does the film explore that aspect wo aap khud ja ke dekh lena आर्टिकल 370 का स्ट्रेंथ उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं है दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय आदित्य जांभाड़े इज जस्ट वेल मेड आदित्य धर इज अ प्रोड्यूसर ऑन दिस फिल्म हु हैड अर्लियर डायरेक्टेड उरी द सर्जिकल स्ट्राइक दैट वाज समथिंग वी सी इन दैट फिल्म आल्सो इज जस्ट वेरी टेक्निकली साउंड when we see the two women who are essentially leading the show it's very refreshing to see kyunki ye jo genre hai usme usually female characters aren't afforded this kind of space they aren't relying on their male counterparts there is no random segues into love stories we just see two women who are completely focused on their mission and that genuinely is one of the better parts of this film hammy background score aside the camera work really helps kyunki चाहे वो पेपर वर्क हो या लीगल वर्क हो या फुल फ्लेजेड एक्शन सीक्वेंसेस हो एवरीथिंग इज माउंटेड रियली वेल एंड द कैमरा इज कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग द मोशन व्हिच डज कीप यू एंगेज फॉर मोस्ट ऑफ इट considering that this film is basically a no nuance complete celebration of the abrogation of article 370 there are no stakes that we are viewing here kyunki in a fictional film like this stakes really matter in the way that the audience is viewing your film but everything here is just too convenient zuni aur uski team jab kahin pe bhi jati hai fully armed and ready chahe jitni bhi goliyan baras jaye chahe jo bhi ho we know who is going to win because that's how the film's arc is going especially that sequence where there is a librarian aur do log library mein ghuste hain aur wo unko bahut hi shak ki nazar se dekhte hain par wo jo bhi bolte hain wo maan leti hai doesn't really try to investigate anything and that makes zero to no sense except again just being convenient to their credit the acting in this film is actually pretty pretty good yami gautam ka jo character hai zuni is a kashmiri pandit so she has a very personal connect to the valley but now that she's on this mission uska ek professional connect bhi hai balancing the kind of personal and professional aspects of her character was done very very well by the actor there's also priya mani who the perfectly ironed and crease sarees aside gets that whole bureaucratic charm and just the kind of weight that her character needs down to a t even the characters on the side do a pretty good job which kind of does help you engage with the characters and their motivations pretty well 
एक कमेंडेबल बात यह है कि जो जूनी का कैरेक्टर है थ्रू दैट वी सी हाउ द फिल्म एक्सप्लोर्स बोथ द मेरिट्स एंड द डी मेरिट्स ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आर टच्ड अपॉन लोकल पॉलिटिशियंस आर क्वेश्चन पर ये जो क्वेश्चनिंग लेंस है वो कभी भी दिल्ली शिफ्ट नहीं होता अनदर थिंग दैट हैपेंस इज दैट द फिल्म डज टच अपॉन जस्ट डबल एजेंट्स बट डज नॉट डू इट इन द वे दर अलॉट ऑफ फिल्म डू कभी वो शॉक वैल्यू के लिए यूज नहीं करते हैं इंस्टेड दे एक्चुअली टेक यू इन टू द मैकेजम ऑफ इट Additionally, after the recreation of the horrific Pulwama attacks, we see how Zuni rushes into the office of another intelligence operative to question him about his methods. The film goes as far as to hint that there was perhaps an oversight within the intelligence ranks itself that made such a security breach possible. लेकिन फिल्म में एक बार जब एंट्री होती है अरुण गोविल की और किरण कर्माकर की as the prime minister and the home minister. things start to shift a little the geography that's going to happen becomes very evident the hero worship also is there for all to see halaki hum in characters ke naam nahi bataye jate hain film mein but the resemblance that is there is uncanny i'll have to talk about the performers arun govil and kiran karmakar jo roles unko diye gaye hain of looking like these heroes of these people to look up to in the film like i said that's the way shot they fulfill that pretty well um i think kiran karmakar gets a lot of the film's powerful dialogues there are parts where it just does not feel as powerful as it should have but as a whole the performance is pretty noteworthy then there is one character that does intrigue me a little bit which is of the journalist brinda ghosh played by iravati harshi she questions the human rights violations in the valley questions civilians getting injured by pellet guns to name a few things she and the opposition leader actually also get the chance to question the internet shutdowns that are happening in the valley aur wo ye sawal bhi uthate hain ki the shutdowns How does it kind of play into the idea of democracy? ये जो फिल्म के पार्ट्स हैं जहाँ पे थोड़ा नुआंस क्रीप्स इन यू सी सम कम्प्लेक्सिटी काइंड ऑफ क्रीप इन दिस इज वेर यू सी वाओ दिस फिल्म कूड हैव एक्चुअली बिन समथिंग बट डस्ट डज नॉट रियलाइज दैट कम्प्लीट पोटेंशियल वन इंस्टेंस वेर दिस हैपन्स और अदर मल्टीपल इंस्टेंसेज आई गेस इज जहाँ वो कहते हैं कि सिविलियन और द सिविलियन मेजोरिटी शुड नॉट हैव टू पे द प्राइज फॉर द एक्शन ऑफ अ फ्यू दिस आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कलेक्टिव पनिशमेंट इज एक्चुअली प्रिटी स्ट्रॉग आर्ग्यूमेंट टू मेक एंड इट डज रेर इट्स हेड बीच बीच में इन द फिल्म विच आई डू फाइंड कमेंडेबल दिस अलॉन्ग विद द फ्यू मोमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दैट जूनीज एलाइज गेट जेनुनली हैड मी रूटिंग फॉर द फिल्म टू डू समथिंग बेटर अलॉन्ग द वे बट ऑल ऑफ दिस गेट्स बुलडोज बाय द हीरो वर्शन हालांकि द जर्नलिस्ट डज गेट to ask pertinent questions to the ruling party she has access to them at all points ye sab hota hai she is also asking many many important questions but in the end unka character bhi aisa ho jata hai ki it's just someone to outsmart for the greater good even the opposition gets to ask important questions when the bill is being discussed in the rajya sabha the most important one being not a question as much as a sentiment that while the lives of the people in the valley are being discussed the representatives for kashmir are not present in the rajya sabha par sare ke sare witty one liners the winning moments they're clearly shot that way are given to the home minister in the film so it becomes kind of glaringly obvious who the audience is supposed to root for article 370 also borrows a lot from real life events to be honest it's really milking the any resemblance to any person's living or dead is purely coincidental bit to its limit it refers to a harrowing incident in 2017 where a kashmiri man was tied to a vehicle as a human shield but in the film this person is a double agent and zuni later kind of assures the officer that it's okay you know this was the only thing you could have done ah maybe this film's release time is a coincidence it's coincidental right it's pure coincidence i'm guessing there is one thing that i have been thinking about is just how have we gotten here how did we get here we a country that has bollywood and now just this huge plethora of films from regional content as well how did we get to a point where we're like oh we kind of just view cinema just for fun an industry indian cinema that has made so many films about gender discrimination caste discrimination the unfairness of the feudal system rising poverty unemployment all of this and we made this because cinema matters so can we really view a film like article 370 for the great action entertainer that it is while keeping its dicey politics aside to so socho ponder think about it free thinking free will use it well but kind of answer what we're here for my rating for article 370 is 2.5 stars out of 5